Alba Lu, yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de 24 Collection. El día de hoy decidí documentar este proceso a la hora de hacer un mock o una modificación de un set oficial. A la hora de grabar este video no sé si solamente lo voy a liberar para el contenido exclusivo o si después de unos días lo voy a liberar para todos, pero si ese es el caso consideren en unirse al canal para disfrutar este tipo de contenido, ya que es un espacio específico para mis creaciones que de seguro les pueden funcionar después, platico de técnicas de construcción, entre otras tenemos aquí un tutorial o bueno les voy a platicar más bien este proceso en el que yo voy a construir aquí por ejemplo la estación bomberos navideña que pueden ver que apenas es como la base la estructura no les voy a mostrar eso a detalle en realidad vamos a ir a Brickset el día de hoy porque antes que nada necesito saber qué piezas necesito y quizás es algo que puedan considerar a la hora de hacer un mock o una modificación de un set oficial nada más van a Brickset.com buscan el set y aquí podemos ver los detalles, ¿no? Si quieren saber, salió en el 2018, cuántas piezas tiene, pues aquí tenemos 1166. Entonces, en realidad, es un set de Creator Expert que no es un modular, está abierto por atrás. Ustedes conocen el set, de hecho les hice un video al respecto, les hice, es un review, ¿no? El que hice hace unos meses. Pero el punto es que no vamos a ver el set, eh, digo, podemos ver imágenes aquí, lo, lo descubrimos de nuevo, es muy divertido, es navideño, entonces... Eso también estoy en duda si, si guardo ese aspecto de nieve y todo el asunto, pero lo, a lo que voy es que está abierto por atrás, ¿no? Entonces prácticamente eso es algo que voy a necesitar hacer, son solamente dos pisos, yo quiero hacer tres pisos, como tengo aquí atrás es pues en realidad la idea de hacer el segundo piso, pero para hacer el segundo piso necesito estas mismas piezas. Entonces, ¿cómo le hago, Albert? ¿Cómo, ¿Cómo busco esas piezas en mi colección? Si no sé si las tengo, nada más te vas aquí, en este mismo lugar donde busqué las imágenes, puedes ver hasta las minifiguras que vienen, que en este caso no nos cambia en lo absoluto, pero tenemos también parts o piezas o partes ¿no? del set, tenemos de todo, en realidad aquí tenemos toda la información al respecto, las piezas de todos los colores, de accesorios de minifiguras y todo esto nos va a servir para encontrar en qué lugar podemos agarrarlas, de qué set no nos están sirviendo. Saben como a partir de aquí yo estoy buscando ahora por ejemplo una pieza específica de color arena o beige. Ahorita vamos a llegar unos segundos porque ya había visitado esto antes de grabar. Y el punto aquí es que necesitamos otras barras, ¿no? De hecho, voy a, voy a volver aquí conmigo. Tenemos en la estructura unas barras aquí abajo, ¿no? En las ventanas. Pero lo malo es que no tengo extras para las, las de arriba, para el segundo piso. Entonces, a la hora que yo busco aquí, encuentro la pieza. Esta es la barra, para ser más específicos. Me sale que solamente existe en 5 sets. No solamente en 5 sets que yo tengo. O sea, en realidad, de todos los sets que Lego ha sacado en la vida, solamente podemos encontrar esta barrita, este, este palito, <ríe> en 5 sets. Entonces, cuando le picamos aquí, en este color, obviamente. Cuando le picamos aquí, nos manda a que en realidad tenemos es, esa, esa pieza en el Winter Village. Vienen 11, fíjense. Nos marca aquí en verde, para que nos demos cuenta. Vienen 11 de esas en este set. Tenemos... Las de la ventana de este piso son cuatro. Tenemos aquí otras cuatro en este primer nivel. Y no sé en dónde más las utilizan. ¿Saben cómo? Sería, ah, sería tal vez en la estructura de este pino. Tendría que regresar a, 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 a checar la construcción. Pero el punto es que necesito esas piezas. Entonces, si ya estoy utilizando las que tiene ese set, pues necesito obviamente de otro set. Y, y este lamentablemente no lo tengo. Lamentablemente no lo tengo. Ten, tengo lo tengo en la lista de que lo quiero. Entonces lo podemos ver aquí. Y no, nada más viene uno. Entonces tampoco no es como que valga la pena comprar este set solamente para esa pieza. Entonces, siguiente set. Uno que sí podemos llegar a conseguir que está disponible es este que salió en invierno pasado. Que al parecer vienen también... Vienen dos. Yo lo que necesito en realidad son cuatro, ¿no? Dos para cada ventana en el segundo nivel. A lo que voy con todo esto, aquí vienen también, viene uno de estos en este set, en este también nuevo, 2021, vienen seis, entonces creo que tal vez ya empiecen a ver más con estos nuevos sets, a partir de, de que lo imprimen una vez, lo imprimen ocasionalmente, aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y vienen bastantes. A lo, lo que quiero llegar con todo esto, amigos, es bastante sencillo. A la hora de construir el mock, tienen que buscar las piezas que necesitan y tomar esas decisiones. Si en realidad necesitamos una pieza en específico, esta también, esta cómo, cómo me molesta, igual para las ventanas, 
Vienen más sets, 43 sets. Entonces visitémoslo. Yo, en lo personal, no tengo este modular, por ejemplo. No tengo este otro Winter Village set. No tengo este tampoco. ¿Saben? A lo que yo voy es que si lo tengo en un set, puedo, pues nada más tomarlo prestado por, por un momento. Necesito dos de esos, por ejemplo. Y están viendo todos. Brickset nos lo clasifica y eso es excelente. Porque nos ahorra mucho trabajo. <ríe> Pueden ver que no, no tengo suerte todavía. No hay ningún set que lo tenga. Y, y a, a lo que voy es que... Mira, hasta incluso vino en este... Wow, en este Stormtrooper. Vino... Vienen dos. <ríe> el set que, que, que tengo. Y necesito otras dos. Porque voy a agregar otro segundo piso. Entonces, en este set que sí tengo. Que no he armado. Viene uno. Entonces, ni siquiera vale la pena abrir el set solamente para sacar uno de esos. O sea, digo, está cool el set. Eventualmente lo voy a armar. Vienen en Ninjago City, 8 de esos y están en este barquito, pueden darse cuenta aquí. Pero lo que vamos a hacer, vamos a ir a la segunda página, fueron muchos sets, es un caso bastante particular esta pieza. Y tenemos sets de Star Wars, Jurassic World, tenemos también Toy Story, oh, de Lego Ideas, ese sí lo tengo pero no conmigo. Este lo tiene Valeria, le tendría que robar esas piezas. El tren de Disney, no, 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 no. Les digo amigos que a partir de aquí... Es esto. De aquí ya me las robé. Agarré. Vienen dos. Afortunadamente vienen dos de estas. Y nada más las reemplacé por otras piezas que puedan camuflarse. Camuflajarse. Muy bien. ¿saben? Es a lo que voy con este tutorial. Ustedes nada más busquen. Voy a regresarme a. Acá atrás. Y las piezas donde están. Ok. Ustedes buscan la pieza que necesitan a partir de Brickset. Pueden descubrir en qué set estaba o está y se lo, se lo roban, lo toman prestado, vaya. Si les sobra, es como les digo, lo pueden reemplazar con alguna otra pieza que tiene en su colección. O incluso, quizás lo que yo voy a hacer es agarrar las que vienen ahí abajo. Voy a irme hasta arriba, perdón por ese mareo. Vamos a ir a las imágenes. Y tenemos en el primer nivel 4. Entonces quizás cambie esa estructura, lamentablemente, como lo que quiero hacer es guardar la base, lo bonito de este set y nada más hacerlo modular y de cuatro, las cuatro paredes, pero a partir de ahí también se hacen sacrificios y eso y de eso va este video. O sea, como, espero que sí les haya servido, que me hayan entendido y que es, esas piezas específicas como estas, que solamente vienen cinco sets, yo no lo podía creer, pero dije, esto es una oportunidad para hacer un video, ya que es a la hora también de ponerse creativo. Se ponen a ver la lista de sets y si incluso no tienen el set, pues bueno, ni modo, tienen que, tienen que improvisar. Eso es lo bonito del Lego también, cuando no tienes una pieza en específico, pues te pones a improvisar y a partir de ahí también salen cosas muy buenas. Entonces, espero que si sí les haya servido esto, no sé, les digo, si lo voy a liberar para todos, creo que valdría la pena también para demostrar que si sí hay contenido que les puede servir para sus futuros mocks, sus futuras creaciones... Y también con eso dicho, no olviden de usar el hashtag, ya que estoy aquí contando piezas para que veamos todos sus mocks y podamos comentar y pues tener mucha retroalimentación de esta gran comunidad de Lego. <ríe> con eso dicho, estén atentos para lo que se viene de este mock, tanto los miembros del canal que van a estar viendo avance por avance o si no, no eres miembro, no puedes unirte, también lo entiendo, esperen el resultado final. Muy muy pronto, espero que para finales del mes ya tenga el resultado final, se los muestre con un video espectacular, muy bien merecido porque este set me gusta mucho, es, es bastante detallado y muy carismático, entonces a partir de ahí ustedes díganme qué les pareció, si les sirvió este tutorial o si ya solamente quieren ver el resultado final, si también eso se vale, <ríe> eso se vale. Ya me voy a despedir porque si no voy a seguir horas y horas aquí hablando con ustedes. Pero bueno, muchas gracias por ver, muchas gracias por considerar a unirse. Si ya se unieron, pues también muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.